Eh, voy a hacer la introducción, hoy tenemos a Linda Garden. Eh, ella fue entrenadora, eh, jugadora de la selección de Estados Unidos, jugó varias temporadas en la NPF, en la Liga Profesional, tres veces fue All-Star, eh, ganó el Home Run Derby en una oportunidad, eh, estudió en la universidad, eh, no, fue entrenadora de la Universidad de Texas, y, y bueno, y actualmente está como entrenadora eh, libre eh, en la NCAA. Y bueno, a, agradecerle a, a, a Meli Echeveste que, que va a estar hoy ayudándonos y colaborando con, con la traducción. La verdad que, que es un placer, Meli, tenerte acá. Y, y bueno, la verdad que muchísimas gracias por haber aceptado. Eh, esta propuesta. Eh, Gracias, también Roberto. agradecerle a, a, a OVA, que como siempre está en lo que es la parte de, de coordinación y todo, ahí presente y, y ayudándome en esto que es algo nuevo y, y ¿cómo se llama? Difícil para los que somos de otra época. Este, así que, bueno, gracias a todos por estar presente. Espero sepan aprovechar. Vamos a dejar, van los, los micrófonos van a estar apagados. ¿Sí? Eh, y y al, final de la, al final vamos a poder hacer algunas preguntas sin problema. Tenemos que tener paciencia porque tenemos que traducir lo que Lindsay vaya, vaya diciendo, así que les pido paciencia. Ayer tuvimos una muy linda charla con Enrico, se nos complicó un poco con el tema de la, eh, de la transmisión, pero por un problema técnico y de... Y de este, de cómo estaba el clima en Italia, pero bueno, lo llevamos adelante. Así que bueno, esperemos que hoy salga bien y que, y que la disfruten la charla. Eh, Linte, eh, welcome to, to our meeting. Yes, thank you guys so much for having me. I am beyond excited to, to share this with you guys. Um, ask away, any questions you have, I'm happy to help, but hopefully... Hopefully what I can share with you today will give you some insight on what hitters look like in different stages of their swing. So once we kind of like figure out what kind of hitters that you guys are coaching and kind of like separate them into three styles of hitters, I think that it will allow you to understand the next move to help them become successful, right? And I think the most important thing that we have to remember is that to be successful in this game, you have to score the most runs. Okay, that is it. Uh, lo primero que dice Nancy, está super contenta de participar de, de esta reunión, um, que, que pregunten en el momento en el que vos, Guille, abras el, el panel de, de preguntas, eh, que lo más importante que, que va a transmitir es cómo dividir a los bateadores en tres tipos. Vamos a hacer ese recorrido en, en la charla de cómo dividir a los bateadores en tres tipos y cómo definir el éxito en cada uno de esos, de esos niveles. Eso. Ok, dice... Uh, Again, thank you for, for this. And uh, okay, it's, it's open. Uh, you can uh, start. No? Okay, so I'm going to begin by telling you guys how I grew up playing ball. Voy a comenzar eh, contándoles cómo crecí jugando a la pelota. So I was born in San Antonio, Texas, in a neighborhood that didn't really have a lot to offer for ball players. Nací en San Antonio, en Texas, en un vecindario que no tenía demasiado para ofrecerle a, a las jugadoras de softball. Uh, we would basically go and collect all the kids in the streets, you know, like we would all join in and play some street baseball. So we'd set up bases in the street and there just so happened to be a flower bed in our neighbor's yard that I would try to aim to hit for because he didn't like us running into his flower bed. And I knew if I could hit it to the flower bed, it was an automatic home run. Y lo que hacían era juntarse con los chicos de, del barrio, de la cuadra, 
y jugar al softball callejero, al mismo callejero, y armaban sus cuatro bases, y bueno, resulta que tenía un vecino que tenía un jardín con flores, eh, al cual no le gustaba que, que la pelota cayera ahí, y ella intentaba batear la pelota al jardín del vecino, que se enojaba, porque ella sabía que era un conrón automático. <risa> So I would stand up there like Babe Ruth, and I'd que point my bat. Babe Ruth, y apuntaba mi bate. And I would tell that pitcher, throw whatever you want. Y yo le decía al lanzador, tira a donde vos quieras. Boom! And I don't care where they would throw it. I y would only try to hit it to that flower bed because I wanted to run. Y a mí no me importaba a dónde estuviese la locación del lanzamiento. Porque yo estaba apuntando al jardín del vecino, porque yo quería mi carrera, mi conrón. So, even at a very young age, I was probably eight or nine doing that. And I was trying to look like the players that I, want, that I watched on TV, like the Babe Ruths, the Hank Aarons, the guys who were hitting home runs, and the, the guys who the pitchers were most scared of. Entonces, incluso a una edad muy temprana, porque ella tenía 8 o 9 años cuando hacía esto, ella lo que intentaba era eh, lucir como los bateadores que ella veía en la televisión, como un Babe Ruth, como un Hank Aaron, y quería lucir como los bateadores a los cuales los lanzadores les tenían. So when I moved from San Antonio, we moved out to Katy, Texas, which was basically right outside of Houston. And there was a lot of softball in the area. And I'd never heard of fast pitch softball at that time. And I played one season of baseball before hurting my knee and then going to a softball tryout. And I didn't even want to do this, but we'll get into that. Entonces, en un momento con su familia, se mudaron a una ciudad cercana a Houston, uh, en el mismo estado de Texas, y ella nunca había escuchado ni siquiera de que se podía jugar al softball rápido, así que jugó primero una temporada de béisbol hasta que se lesionó una rodilla, y ahí transicionó al softball que, según lo que ella dice, tampoco era algo que ella quisiera hacer. So it was like my competition growing up was always against the boys because I was just kind of like one of the boys trying to play baseball and I was better than most of the boys that I played against. And so when I hurt myself at the end of my first season, my dad asked me, he goes, hey, you want to go try this? You want to go to this tryout? It's for a softball team. I was like, no, 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 I don't play softball. Because I just thought about like slow pitch softball. Así que eh, ella en realidad siempre compitió contra los varones y en muchas de las oportunidades era mejor que los varones con los que con los que competía jugando béisbol. Así que luego de esa lesión que ella tuvo en la rodilla luego de su primera temporada jugando béisbol. Su padre le sugiere entrar a un tryout para un equipo de, de softball femenino y ella tampoco quería porque en realidad cuando pensaba en softball lo primero que se le venía a la mente era el, el slow y no, no el de lanzamiento rápido. <laughs> so, I really didn't want to go to this tryout, but he said, no, it's fast pitch. It's like baseball. They throw it fast. It's under, it's underarm, but like, let's go try it. So I said, okay. And when I got out there, I kind of was watching my competition and, and looking at the field and watching these players throw. And I, for the first time in my life, had seen girls who could play. That was okay. new to me. Cuando finalmente accede a ir al tryout, lo que ve es que las chicas lanzaban por debajo de la cadera, pero que lo hacían bien y lo hacían duro. Entonces su concepto de, del juego cambia, y porque empieza a considerar que estas chicas estaban compitiendo de verdad y que a ella le gustaría ser parte de eso. 
So immediately I was challenged in a new way. Like in baseball, I could wait on the pitch and still hit it where I wanted. But in softball, it seemed like the speed was getting there. It wasn't the speed of the pitch that was faster. It was that everything was closer. And it made me learn how to be quicker to the ball than with a baseball swing. Claro, lo que dice es um, que en el béisbol lo que ella le pasaba era que podía esperar el picheo, tenía tiempo de esperar el picheo, y aún así batear la pelota hacia donde ella decidía. Y se vio desafiada de una manera que, que no se había visto antes, porque eh, si bien la velocidad de los picheos no le parecía que fuese superior, sí las, las distancias al ser menores eh, era un desafío y así es que ella aprendió a ser más rápida y, de, y llegarle más rápido a la bola. So, I got really good at softball really fast. Number one, because I like to be great at things. I like to win and therefore I know that if I practice hard enough at something, whatever it is, whatever it is I'm trying to do, I will be able to do it very soon. Entonces se volvió muy buena, muy rápido en el softball. Número uno, porque le gusta ser exitosa en todas las cosas que hace y, y porque puso todo el trabajo que tenía que poner para rápidamente eh, empezar a tener éxito en, en ese nuevo deporte. And within three years, me and my dad had wanted to create our own softball team. And on the way back from nationals uh, with the other team we were playing with, um, we decided to invite half of that team and half of the team from before to come and create a new team out of Katy. And our team name was the Katy Cruisers. We went on to win nationals in 18 and under gold. Entonces, en un lapso de tres años, ella y su papá se propusieron crear un equipo de softball eh, que en la ciudad en la que ellos estaban, que era Katy, Texas, eh, lo que hicieron fue llamar a la mitad del equipo en el que ella había empezado jugando y luego a la mitad del equipo campeón y terminaron siendo campeones nacionales U18. So my dad was my coach, basically, from the time I was a kid till I was 18 years old before leaving for college. And as a child, you usually don't think your parents know what they're talking about, right? And <laughs> I think that's pretty typical for, for parents and kids to argue, right? And I think the hard thing for my dad, for me, is like, I was very crafty with the bat. And he wanted to teach like every aspect, but like I'm the one holding the bat. And so it's my at bat and he's the coach. And so we had to learn that battle, which is what I want to teach parents or coaches, like how to, how to create that bond with their kid that, look, I'm, I can see this as your coach, but as the player, I can feel it, right? There's, there's two different things that are happening there. One person's old and not swinging the bat. The other person's young and is swinging the bat. Like, you have to work together. Entonces, lo que a ella le sucedió es que su papá fue su coach desde mucho su infancia hasta los 18 años, que ella eh, partió a jugar a nivel college. Y lo que sucedía era que, por supuesto, como todo adolescente, eh, o en general, eh, ella no creía que su papá supiera eh, al dedillo lo que le estaba intentando enseñar sobre el bateo. Y se planteaba una situación en la que ella era la que sentía que estaba sosteniendo el bate, la que estaba ejecutando, y él era el que le decía cómo hacerlo. Y la dificultad que tenía, particularmente ella con el padre, es que ella era muy habilidosa con el bate. Entonces, eh, lo que plantea es que ella hoy lo que quiere enseñar es cómo construir esa relación entre los padres coaches o los propios coaches con los jugadores, porque ahí tenés una persona muy joven, que es la que tiene el bate en la mano, que es la que está sintiendo lo que está haciendo, 
Y una persona adulta es la que tiene el conocimiento y tiene que poder transmitirlo. So, all the way up to my 18 and under year, I was likely the best hitter on my team, no matter what level that we played at. And then I got to college. And I think I'm a freshman and I'm going to have to prove myself, right? And I want to prove myself. I want to be starting. I want to, I want to lead off. I want to be the Texas lead off of their offense. Entonces, ella hasta los 18 años, sin importar el nivel en el que jugasen, era la mejor bateadora de su equipo. Y luego pasa al nivel college y ella como freshman, es decir, como novata en el equipo, se quería poner a prueba y quería realmente demostrar eh, cuál era su, su nivel. Quería ser titular y quería ser el primer bate y quería liderar la ofensiva de, de su college en Texas. So, my very first at bat, my coach comes behind me and pats her, head on my, pats her hand on my head and says, all right, Lindsay, you have the green light to bunt if you want to. But if you don't want to bunt, like, you don't need to get a signal from me if you see that you can get a hit with a bunt. Just do it. And I was like, all right, coach, I'm going to look at that third baseman and see where she's playing. And if she's back, I'll drop one down. But if she's up, I'm going to slam one so hard past her that it, it will scoot her back and I'll bunt it the next time. And so the very first pitch just happened to be high and inside or low and inside, sorry. And I turned to nail it right past that third baseman. You know where it accidentally went? Right over the left field fence. First pitch, first college game, first at bat, home run over the left field fence. Entonces, lo que sucedió en su primer turno al bate eh, a nivel college fue que su coach se acercó, le dio una palmadita en el casco y le dijo, Lindsay, tenés eh, luz verde para tocar la bola. Eh, si ves que te vas a envasar tocando la bola, toca la bola. No necesitas una, una seña, no vas a necesitar seña para, para tocar, tenés, estás libre. Eh, ella le, le contestó que, que bien que iba a ver en qué posición estaba jugando la tercera base rival y que si ella uh, interpretaba que estaba lo suficientemente lejos iba a tocar para envasarse pero que si le estaba jugando corto le iba a tirar una línea por esa zona para pasarla y lo que sucedió fue que su primer, el primer picheo que le lanzan es adentro y pegado y no solo pasó a la tercera base, sino que la bola salió de control. Así que su primer picheo en su primer turno, en su primer año, fue un jonrón por la línea 7. So that was a great way to start my college career. And I realized very quickly during that season that college level was no different to me than club ball level. I was just facing higher level club ball level level pitchers all the time. So I was already doing that at 18U and 16U, playing against these pitchers who are at Arizona and UCLA and Tennessee. Like this has been my competition since I was a kid. So I've always matched that level. And when I got to college, I was better than most all of the hitters on my team again. And I knew something that everybody there didn't know and that I didn't know that I knew. Entonces, lo que terminó por entender en esa primera temporada de college en la que a ella le fue tan bien, es que estaba enfrentando a lanzadoras que de la misma calidad que, estaba, que enfrentaba al, en la U16 y en la U18, y contra las cuales eran muy, muy exitosas. Entonces, eh, que el nivel de college para ella no representó eh, un, un desafío o una, una dificultad, no sintió la dificultad de, de pasar del más alto nivel de clubes a, al más alto nivel de college. De repente, las lanzadoras de UCLA o de Tennessee o de Arizona eh, eran muy muy buenas 
Y sin embargo ella eh, era muy exitosa en contra de esos equipos. So what I did, because I was a fast runner, is I would play like a, a cat and mouse game where I would try to hit the ball as hard as I could towards the third baseman, like over her head. But if I missed and hit it towards her, I wanted it to scare her and get past her, right? So I would try to hit it as hard as I could down the line and then scoot her back and then drop a bunt beat it out and still second. So always I was trying to get to second base and I knew that if I got the ball far away from first base, I would probably get on first base because I was fast. So learning how to pull the ball became my bread and butter, my, the way that I always got on base. It didn't mean that the ball was always pulled. It just meant that that aim also led to late hits that went the other way. I didn't really aim for the hits that went that way. They just happened on their own. Entonces, lo que ella comenzó a hacer fue empezar a jugar una especie de juego del gato y el ratón. Porque como era una corredora rápida, lo que hacía era intentar batear la bola lo más duro que pudiera por el lado de su banda, ¿sí? y e incluso si no pasaba a la tercera base, lo que ella quería lograr era que la tercera base se asustara, porque la bola estaba saliendo dura. Entonces trataba de llevar la defensa hacia atrás y luego al siguiente turno lo que hacía era tocar la bola para envasarse y luego robarse la segunda base, porque su objetivo primordial siempre fue llegar a segunda base. Y ella sabía que bateando la bola para el lado opuesto de la primera base sus chances aumentaban mucho. Y no, no tenía que ver con... Eh, pulear la bola para el lado de su banda, sino con cómo ella apuntaba a, hacia dónde dirigir los batazos. De hecho, eh, no, no todo el tiempo bateaba por su banda, pero cuando los batazos salían hacia la opuesta o del center hacia su banda, era simplemente porque sucedía, no porque ella lo estuviese buscando. Lo que ella buscaba era llevar la bola hacia su banda lo más lejos posible de la primera base porque ese era su objetivo y ella era rápida. All right. So, the thing that I knew in my freshman year of college is what they changed the longer I was in college. And this is really important because I thought that when I was going to college, I was about to learn things that were going to make me better. I thought that when I made the USA team, I was going to get hitting information that would make me better. I didn't know that what I already knew as a child was what I needed to do to compete at that level. It's what got me to that level. And when I got to that level and I changed to letting the ball get deep, to aiming for opposite field, all of the things made me late. Fortunately, my batting average went down with my aim. Entonces lo que a ella le, le sucedió es que cuando llegó al nivel de college pensó que iba a aprender cosas que iban a mejorar su performance como bateadora. Y con los años, cuando pasó a la selección de Estados Unidos, también pensó lo mismo nuevamente de que... Eh, le iban a dar información sobre, eh, y conocimiento sobre cómo mejorar como bateadora. Lo que no sabía era que esa información ella ya la tenía. Y que ya la, la había adquirido a lo largo de su infancia, de su adolescencia, y que era en realidad todo eso que ella sabía lo que la había llevado a jugar a ese nivel. En cambio, cuando aceptó el conocimiento que le daban en el college y en la selección de Estados Unidos, de dejar llegar la bola, ¿sí? y de, de dejar que la bola se interne un poco más, en realidad lo que, lo que pasó fue que ella perdió su promedio de bateo y empezó a estar tarde con la bola. So, I'm going to show you what I would have looked like working on a team back when I was a freshman or in 18U and younger. And then I'm going to show you how I was taught to hit off of the tee in college. Entonces, so, lo que va a hacer es mostrar cómo ella entrenaba 
eh, por ejemplo, en, en el Tibol, eh, como U18 y como su primer año de freshman de, de college, y luego va a mostrar cómo entrenaban el T cuando pasó de año en el college y cuando pasó a la selección. So, I'm about, I'm pretty far away from this. I'm about five feet away from the ball right now. And this is how I would have hit in 18 years. I would have come to the ball here and really rotated around where my arms were extended out. I'll show you from the side like this. Okay, so I had room to really work the bat and create a lot of power through the outside of the ball. And I'm going to stay the same here and I'm just going to move the ball so you guys can see the difference on where they wanted to let me get the ball. Let me please translate the first part, Lindsay. Uh, entonces, lo que ella hacía como U18 era poner el T bien, bien delante de ella, casi un metro ochenta, o lo que le diese la extensión total de sus brazos, y eso le permitía a ella maximizar el espacio y el trabajo con el bate para poder batear con fuerza y con poder la parte externa de la bola. ¿Sí? Eso le permitía a ella rotar, maximizar su rotación ¿sí? y encontrar la parte externa de la bola bien adelante con los brazos semi extendidos. There you go, Lindsay. Thanks. I, I remembered, I got it now. <laughs> okay, so one other thing to mention is when you're hitting with the ball this far out in front, this is where your hand eye coordination is at 100%, way out in front. Entonces, lo que eh, acaba de recordar es que cuando bateas con el chi, por tan por delante de, del cuerpo, eso ayuda y maximiza la, la, la coordinación óculo manual. Ahí, con el chi ahí delante, ¿sí? lo, lo que tenés es un 100% de coordinación óculo manual. Right now, you see that this yellow ball, yellow side of the ball is on the outside. This is for green zone hitting. Unfortunately, I don't have my own products yet, but when I do, this will be green and this will be yellow. Entonces right. lo que dice es que la, la bola, ¿sí? la parte externa de la bola es la parte amarilla. ¿sí? Esa, es, digamos, esa es la posición en la que ella llama bateo de zona verde, que es la, la, la zona más adelantada posible. Dice que todavía no tiene su merchandising y su, su elemento, pero que cuando lo tenga, la, bola, la parte externa de la bola va a ser verde. Ok, so I'm going to switch this now because in college they moved it back by my front heel. So instead of being out in front of my body, I'm going to turn this ball now because it's the only side of the ball I can hit. Because when I step, I don't really have room to hit this now. Exacto, lo, lo que sucedió cuando ella pasó a nivel de college es que le movieron el tibol o la forzaron a usar el tibol a la altura de su talón delantero. Entonces ahí no tiene lugar para batear la, la bola, más que por eso invirtió los colores de la bola, más que batearla por dentro, porque el objetivo que tenían sus entrenadores era que ella bateara la banda por dentro. This is a side view for how far out in front I would have been in, in uh, 18U. <clears throat> es una, una porción lateral de qué tan adelante bateaba la bola esa en categoría U18. Side view in college. Y ahora la vamos a ver cómo la hacían batear en el college. You see how this ball is attacking my bat. Lo que se ve ahí es que la bola ataca al bate y no al revés. I switch it around. I hit it before it gets to me. I'm in more control of where that ball goes. Like this is a powerful move and I want to teach you this, this hammer snap, basically. Entonces, cuando ella le da espacio, ella está en mucho más control de, eh, de hacia dónde va la bola. ¿Sí? Porque ella no deja que la bola la ataca, ella ataca la bola. 
y nos quiere enseñar ese movimiento con la muñeca, que es casi como un martillazo para generar poder. So, number one thing that I want you guys to focus on is what your hand would actually be doing if you were hammering something into the wall. Like if you're hammering a nail, and I'm just going to use the side of my, my screen right here as the wall. So if you're hammering something into the wall, you don't go through the wall. So this right here is the moment you want to hit the ball. Boom, right there. The moment of the greatest force into something. This would be through something. Okay, so what you want to think about is the vertical alignment of your entire knuckles, wrist, elbow. You are not like this or this. We lead with the door knocking knuckles and we snap into the wall. We're gonna turn this sideways and snap into the ball instead of the wall. Entonces lo que está tratando de transmitir es un movimiento de un martillazo. Y por eso ella va a usar su pizarra ahí como una pared, ¿sí? Y el, el gesto es el de el martillazo, cómo se alinean verticalmente codo, muñeca y los nudillos frontales con los que se golpea una puerta, ¿sí? Y lo que va a hacer es cambiar el plano, nada más. Entonces, lo que destierra es el concepto de atravesar la bola. Uno cuando llega a un martillazo, lo que hace es llegar en el punto óptimo de fuerza. Entonces, lo único que hace es rotar el eje ¿Sí? Y llegar con esa fuerza de martillo hacia la bola. Great. You're doing great, by the way. <laughs> no, you are. You're making it easy. <laughs> okay. So, think about this. If you, if you take that hammer, and you were thinking about it with the other hand, you would do the same thing. But now we have two hands on the bat. So, the most important thing you can do to think about this hammer is line up your wrists. Okay, not line up the, the big knuckles to the door knocking knuckles and the door knocking knuckles to the big knuckles. Entonces, line those up. cuando introducís una segunda mano en el gesto, ¿sí? porque vos harías exactamente lo mismo con la otra mano si tuvieses que martillar. Pero cuando introducís las dos manos y las juntás, lo importante es alinear las muñecas. ¿sí? Y que sean las dos muñecas las que estén yendo hacia el mismo objetivo. No tienen nada que ver en este sentido alinear los nudillos traseros con los delanteros de la otra mano. En realidad ella lo que, lo que marca es el alinear las muñecas. Yeah. And... Do they have... Do you guys have like carnival rides where there's the swings that hang down? and this, the ride spins and the swings start to go out. Do you know what I'm talking about? Uh, yeah, I know what you're talking about. I, okay. I think or, so. And, we, and we, we've got something like that. Let me just explain. Yeah, kind of like... <laughs> um, lo que está tratando de, de explicarnos con un ejemplo de las ferias o de los circos eh, es el, básicamente la centrífuga. En esos juegos en donde están las hamacas atadas a un a un centro y empiezan a rotar como las hamacas empiezan a, a despegar. Yes, great. So, your swing is like that ride. The faster your shoulders turn, the more the swing set, basically your sweet spot is going to rise out and swing out like a helicopter. So, if you can know that your fastest swing means a level swing across your shoulders because of centripetal force, it's going to go out. If you can swing fast with your on your shoulder plane and line your shoulders up to that yellow spot on the ball, you're going to blast. Entonces, lo que está explicando es que nuestro cuerpo funciona con, con la misma fuerza centrífuga que ese, ese juego. Y a medida que más rápido logremos pasar, el, el, logremos rotar, la parte buena del bate ¿sí? va a encontrar la parte externa de la bola y evidentemente va a crear poder. ¿Sí? Cuanto más rápido rotes, ¿sí? más se van a separar de vos 
tus brazos y la parte buena del bate. <laughs> okay, I'm hitting the ball on accident out here. Okay, so one thing, if we can pull up, can we pull up the, the, the picture that I sent you, Guillermo? Yeah, well, let me choose. Uh, Guille, ¿tenés la, la placa número uno? There we go. Uh, any chance we can zoom in to the types of hitters or actually the field? Guillermo, ¿se puede hacer un zoom a la cancha? Okay, so if you'll notice, if you split the field into two half, like in two half, I'm going to pull this out real quick, so I can also... Va a sacar la, la pizarra, si, si dividís el campo de juego en dos mitades. Okay, so if you split the field into two, can you come back, I just wanted them to see that screen, can you come back to the screen here? To my screen. Ah, uh, um, quiere, um, quiere volver a que la muestres a ella. Oh, there we go, there we go. Okay, so if you're a right-handed hitter, that's what you were just looking at. Basically, I drew a gap right here, a gap right here, a yellow gap here, and another yellow gap here. Green, green, green yellow, un, yellow. Un bateador diestro, lo que ella marca en la, en la cancha son eh, cajones o agujeros para apuntar. Sí, del lado izquierdo del terreno en verde, sí, y del lado izquierdo del terreno en amarillo. So, if you learn how to aim for these two gaps, when that ball is traveling towards you as a hitter, you can hit this way first, which means you've hit that outside part of the ball. Si apuntas como bateador derecho hacia esos gaps, lo que vas a hacer es, a medida que la bola se acerca hacia vos, que el lanzamiento se acerca hacia vos, ¿sí? lo vas a batear en este ángulo y hacia ese lado, apuntándole a la parte externa de la bola. If you are late and you're still trying to swing this way, that hammer snap that I showed you, there's a beginning part of the hammer snap that starts si estás, here. Si estás tarde, ¿Sí? Si el picheo te gana y aún así querés apuntar hacia la zona verde, lo que te va a ayudar es ese golpe de martillo que ella, que ella está tratando de, de enseñarnos y vas a encontrar a la bola con un ángulo del bate, ella está marcando, y va a salir hacia el lado amarillo. Pegándole so, en la parte interna de la bola. Sorry. You got, I was going to try to be a bat right there. Okay, we got our handle here. And you need to know what your sweet spot is. Necesitas saber cuál es la parte buena del bate. So on their bat, they should be able to hold about two inches down from the end cap. And that hand, where their hand is, that is their sweet spot. That's the part of the bat they want to take to the outside of the ball. Entonces, está marcando, ¿no? Con, tomando el bate con, con las manos, desde la punta del bate y hacia abajo son unas dos pulgadas, que son alrededor de 7 centímetros, y donde pueda marcar la mano, donde pueda tomar el bate con la mano, esa, a esa altura está la parte buena del bate. ¿sí? Con, esa es la parte con la que ella sugiere que hagamos el contacto con la pelota. The main thing that you want to focus on whenever you're practicing is telling the ball where to go. So if you want to practice hitting average speed pitching, like front toss or, you know, just an easy pitcher to hit, then I suggest if you're right-handed, go up there and try to hit the ball over the shortstop's head to the left center field gap. Because against easy pitching, you should be able to to make that goal happen, like against easy pitching. If it's fast pitching, I'm going to show you how to change for that. Entonces, lo que ella sugiere es que cuando uno está entrenando para eh, 
jugar o enfrentar un nivel de picheo promedio, o que le sea sencillo, que pueda dominar, ¿sí? lo más importante al entrenar no es batear, sino dirigir los bateos hacia donde uno desea. Ella sugiere que cuando estés enfrentando eh, frontos o, o live pitching, pero, pero suave, o que vos puedas dominar, sugiere que los diestros, que los bateadores diestros, le apunten al gap que se forma sobre la cabeza del sexto entre el 7 y el 8. ¿Sí? Ahora, si tenéis que enfrentar a lanzamientos más rápido, ahora nos va a mostrar cómo hacer el ajuste. Ok. If the pitching is faster. All right, <laughs> I knew that. <laughs> If the pitching is faster and you try to hit the same ball, so this is now coming this way at you faster, you try to hit that ball to the same gap right here and it, it gets on you quicker, your bat is no longer going to be here if you start at the same time. It will likely be somewhere back there and will cause the ball to start going that way. Si enfrentas un lanzador o una lanzadora más rápida ¿sí? y haces el gesto a la misma velocidad que lo venías haciendo con, con lanzamientos más cómodos, lo que va a suceder es que en vez de encontrar la bola en un ángulo hacia la zona verde, el ángulo del bate va a ser quizás un poco más paralelo a la placa de home, sí, y los batazos van a salir del center hacia el right field con side spin. Sí, yéndose hacia los lados. So if you really want the ball to go here and you're facing faster pitching, you should actually try to hit the ball more over here because you're not likely going to get that. You're likely going to get where you were trying to get versus trying for this and getting that. Entonces lo que ella sugiere es que uno cambie el punto hacia donde está apuntando el batazo. Que si lo que quiere hacer es apuntar hacia el gap entre el 7 y el 8, con lanzamiento rápido debería apuntar hacia la línea, hacia la esquina de la línea del 7 directamente para evitar que salgan esos batazos del side spin en eh, el lado opuesto del terreno. Now, if we're aiming here. This is a very poor spot to aim for. First of all, you got a person here, you got your right fielder, left fielder, you got second base, shortstop, and pitcher. All four of these players are waiting for this hit. Bueno, supongamos que estás apuntando a donde ella marcó el círculo, que dice que es un lugar bastante pobre para apuntar un batazo porque estás rodeado de jugadores y esos cuatro, en los que están rodeando el círculo que ella marcó, están esperando que la bola caiga ahí. So this hole is actually harder to hit than this hole or this hole, because if, if you hit this ball too hard, this person's waiting for you. So even if you get a really hard hit, if you're aiming to hit the ball hard, that's not the goal of the game. You can hit the ball soft and get a base hit. You can hit the ball hard, and get out. You have to aim where you want the ball to go and not aim somewhere that it's just like a little drop shot. Like that's hard to do each time. Entonces, lo que ella dice es que llegar con un batazo a ese punto es muy complejo y es muy difícil porque si bateas la bola duro, seguramente vas a hacer algo porque va a haber un fibrillador ahí esperando ese batazo y que intentar batear suave para que caiga ahí un, un batazo sin fuerza es mucho más difícil que apuntar un batazo hacia un cajón entre dos auxilios. So if you split the field in half and you split the ball in half, you've got your green side of the ball and your green side of the field. You've got your... Si dividís 
la cancha a la mitad y la bola a la mitad, tenés del lado izquierdo la zona verde del terreno y del lado derecho la zona verde de la bola. Ahora, del lado interno de la bola, es el lado amarillo de la bola, y el lado derecho del terreno ¿sí? es el lado amarillo del terreno. Están okay. como invertidas. So, the goal, the goal isn't necessarily to hit the ball perfectly here. I mean, yes, I would love to. That's, that's what I can aim for. But you have to remember that as that ball is coming at me at different speeds, the pitcher is trying to, to disrupt my timing. Their job is to attack the zone, create outs, and mess up my timing. So the longer I let that pitch travel to me, the more the pitcher is making the ball move. And you got to remember, movement happens like six feet out in front of the plate towards the plate. So if I could hit it at five feet out in front of the plate, I'm hitting it before it looks like it's moving and they look like they missed their pitch. Entonces, lo que ella dice es que el, el objetivo y el éxito no debe estar determinado por eh, dónde está apuntando el batazo. ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es que los lanzadores, el objetivo de los lanzadores y de las lanzadoras es de calibrar el timing de los bateadores. Pero lo que sucede es que el movimiento de los picheos se empieza a notar alrededor de los seis pies previos que lleguen a, al home, seis pies son más o menos dos metros, entonces si ella logra, lo que dice es, si nosotros logramos golpear la bola a cinco pies, a la distancia de cinco pies del, del home, que son, no sé, será un metro setenta, un metro sesenta del home, en realidad lo que estamos haciendo es disminuir el movimiento, el desarrollo de las curvas, ¿sí? De, de los lanzadores, y los lanzadores en realidad lo que están haciendo es tratar de generar outs, eh, tratar y primordialmente de eh, poner en problemas a los bateadores respecto de su timing. ¿Sí? Entonces lo que, ella, lo que ella busca es hacer lucir a los bateadores como que erraron un picheo. Six feet out in front. Most hitters stand back here. I like hitters to stand at the front of the box where their back foot is by the back of the plate and it puts their body, the middle of their body, in front of the plate. Entonces, ella está marcando los seis pies, que son como decíamos, eh, cerca de dos metros. ¿sí? Marcó que la mayoría de los bateadores se paran detrás en la caja y a ella le gusta que sus bateadores se paren delante de la caja con su pie trasero a la altura de la esquina del home para que el centro del cuerpo de ellos, el centro de gravedad de ellos, quede a la altura máxima del de home. So the center of the hitter's body, the middle of it, is the red zone. That's where you won't be able to hit the ball. Right at the, the hitter's front foot is where I'd say the yellow zone is. In front of the front foot, out here, in this area, is green. Entonces, lo que ella marca es que en el centro del cuerpo de los bateadores está la zona roja. Ahí no sos capaz de batear. De batear la bola, de poner la bola en juego y de batear con poder. A la altura del pie delantero de los bateadores está la zona amarilla. Sí, ahí estás bateando hacia tu banda opuesta. Y por delante del pie, y hasta llegar a esos seis pies, a esos dos metros por delante de la placa, ¿sí? estás en tu zona verde. Estás, estás llevando la bola ¿sí? hacia tu banda. So, the faster the pitching, the more you really want to focus on hitting it this way, because it's going to be coming faster than you think and you know that your yellow zone is still there to be able to hit it this way. So the faster the pitching is, the more you can expect to aim here and get something over here, or even Entonces, here. A me, cuanto más rápido sea el picheo que estás enfrentando, más hacia la línea de tu banda deberías apuntar tus batazos, ¿sí? porque en todo caso, si el picheo te gana, vas a estar bateando sobre tu zona amarilla. Hacia la banda opuesta. 
And when you aim, when you aim here, your late hits, because this is like the sixth powerful hit you have, this one's hard because you're trying to drop it in there, right? Like just poke it through. So this is not a strong hit to aim for because your late hits, they don't go farther than this. They go less than this. So when you aim close, you get foul balls this way and you get ground balls back to, to shortstop and that pitcher all the time. Entonces, cuando vos apuntás hacia el centro del terreno con picheos que te ganan en velocidad, lo que sucede es que tu zona amarilla ya no está en juego. Ya estás bateando bolas en falta o estás bateando roletazos a el lanzador o al shortstop y estás haciendo out todo el tiempo. Lo que además ella plantea es que es apuntar a un hit corto ¿sí? Y cuando te ganan en, en velocidad, nunca, nunca tiene resultados. Okay. So I'm going to show you guys something here with the ball. I'm going to put it this way so you guys can see the yellow. But if I'm a hitter and my pitcher is that way, and I start to move this, the faster I move it, the more it's a blur, right? Okay, so the more I put this down below me and look down on it, the, it's very much a blur yeah. down here, okay? So if most players are trying to let the ball get right here and it's below my vision and it's past my front foot, this is where the ball starts to look like nothing, like just a stream of light. Entonces, lo que ella está tratando de mostrar es eh, que cuando el picheo pasa esa zona delantera del home, digamos, o que pasa el, el pie delantero, se transforma en algo borroso. Básicamente está saliendo de su, de su área de visión, ¿sí? e incluso está bajando respecto de su ángulo de visión. So what we're trying to do is hit it before it gets blurry. Because number one, again, we can, we can aim to our green side better. More than lo que intentamos hacer es tratar de batear la bola antes de que se vuelva borrosa. And how I hit the ball further in front is I get my body in a more athletic position to be able to reach further in front. I do not stand tall. I get athletic. My head is in the zone, the strike zone. Entonces lo que dice, ¿cómo, ¿cómo hago para encontrar la bola más adelante, para batear la bola más adelante? Bueno, me pongo en una posición mucho más atlética. No me quedo erguida, no me quedo parada, ¿sí? Bajo mi ángulo de visión para que mi vista esté a la altura ¿sí? de la zona. De la zona por donde va a pasar la bola. Alright. So, if we're going to hit the ball to the pool side of the field, and I need to get there quickly. Let's just say I'm facing faster pitching because fast is relative. It doesn't matter how old you are. If it's fast, it's because the ball is getting past you. Where things don't look fast is when we're looking at them far away, kind of like when you see a plane in the sky and it looks like it's just hanging there, but it's really moving hundreds of miles an hour. But we don't tell that until it gets over us. Far out away, it looks like it's moving slow. That's where pitching looks like it's slow, is when it's still way out in front of us, and when it gets past us, is where it becomes looking like 90 miles an hour. Lo que está diciendo es, si nosotros estamos intentando encontrar la bola, batear la bola adelante, y llevar la bola hacia nuestra banda, apuntar el batazo hacia nuestra banda, y enfrentamos picheos rápidos, lo primero que plantea es que la velocidad es relativa, ¿sí? y que un picheo es rápido, y nosotros lo consideramos rápido, independientemente de la velocidad propia del picheo, sino respecto de nuestras percepciones, cuando ya nos pasó. Entonces, eh, ella lanza el ejemplo de los aviones, cuando uno ve un avión a lo lejos, Sí, le da la sensación de que no se está moviendo rápido y sin embargo va a cientos 
y a miles de kilómetros por hora, perdón, miles de cientos de kilómetros por hora, yo uso millas, eh, y sin embargo nos da la sensación de que va lento, que está como suspendido en el aire, y eso es porque está lejos. Y esa es justamente eh, la idea que ella plantea, encontrar la pelota lo más lejos posible, que es cuando vos todavía ¿sí? considerás tu, tu percepción, es que no viene tan rápido. So, I'm going to show you real quick what you would look like on a high level pitch, on a mid level pitch, and on a low pitch. And it's basically like I'm flying a plane. My whole body tilts from my hips, and my shoulder plane will take my hammer snap to the ball based on the height of the pitch. Entonces, lo que nos va a mostrar es cómo luciría un contacto en tres planos, en tres alturas diferentes de picheo, y ella básicamente se está moviendo como un avión, con lo que va a tiltear y va, va a mover hacia los costados, ¿sí? y se, se va a balanzar sobre el picheo, va a ser con la cadera y con su cintura escapular, con sus hombros, ¿sí? siempre en el plano del picheo. High pitch, level picheo attack. Alto. And you down in your athletic position, your butt behind your heels, your head in front of your toes. Entonces, picheo alto, ¿sí? posición atlética, está llevando eh, la cola por detrás de sus talones y su cabeza por delante de la punta de sus pies. This puts my face in the strike zone and allows me to see the pitch and hit it before it causes me to rise up to create space and where that ball gets blurry. Entonces, baja su cabeza, eso le permite dejar su cabeza en la zona más alta de strike, ¿sí? y le permite batear un picheo alto, ¿sí? antes de que ese picheo se abra espacio en la zona de, de strike, y que le, le impida batearla porque la bola se vuelve borrosa, se pone borrosa. Notice how the high pitch, I have the ball in line vertical. That is because my swing attempt on the high pitch is also going to turn vertical. As my body reads, the pitch is coming at my face because it's high. My butt will sit back under me, not stand up. I'll pull away to flatten my swing to a level cut through the perfect outside part of that bottom half of the ball, like right entonces, lo que va a suceder es, ella intenta ¿sí? atacar el picheo alto a nivel, ¿sí? pasando el swing a nivel, digamos, horizontal, paralelo al piso. ¿Cómo lo va a lograr? Es llevando su cola por debajo de su cuerpo, ahí está haciendo el gesto, ¿sí? y eso le permite llevar el plano ¿sí? del lanzamiento del swing a la altura del picheo, que es básicamente la altura de su cabeza. There we go. As I take the pitch down to a hip level, hip, hip level, okay? I'm going to take Lleva this. El a la altura de la cadera. Ahí está. En, okay. el, en el picheo anterior, ¿sí? Ella había puesto la bola en el eje vertical porque básicamente el swing estaba pasando a ese nivel. Ahora lo que está haciendo es mover ese eje de la bola, porque el eje de la bola cambia conforme cambian las alturas de los picheos. And watch what happens when I move it closer to me. Entonces, si ella deja que la bola la ataque, ¿sí? ese, ese eje de la bola se invierte. Y ella te termina bateando en vez de la, la zona externa de la pelota, la cara interna. I pitch from the side, and then I'm going to go low pitch, and then I'm going to turn it back to yellow. High pitch. Va a ir, zona media, ¿sí? picheo a la altura de la cadera, perdón, alto, ahora a la altura de las caderas, ahí cambia el eje de la bola, ¿Sí? Siempre está bateando la parte externa de la pelota. Y ahora se va a traer el pie. See how this is across from my front foot? 
this is yellow zone. Okay. This is Cuando a la, dance swing. Cuando la bola llega, dejamos que la bola llegue a la, al pie de ataque, lo que termina sucediendo es que estamos bateando en zona amarilla y lo estamos haciendo con un swing descendente. Think, think about yellow zone because it takes a down swing attack because you don't have enough spacing between you and the ball to create that, that, that swing up. Because it's yellow zone and you're down swinging, think about like taking the top of a house and turning it upside down. One side becomes your swing angle, the other side becomes the ball lifting off. You only have one chance to be perfect on that incoming pitch to cut it at the right time to take it out to the to a home run. So by turning Dice que pense, sorry. Dice que yeah, pensemos yeah, yeah. en el techo de una casa y que lo invirtamos. ¿Sí? Cuando pensamos en batear en zona amarilla, es decir, con la bola atacando a la altura de, del pie delantero, lo que sucede es que el ángulo del swing es una de las partes, se transforma en una de, las, de los lados del techo y la trayectoria de la bola en el otro. Ahora, en es, ese punto es uno solo. ¿sí? No tenemos margen de error. There we go. Boom, there we go. So, when I aim for the other side of the ball, the outside half, it allows me to hit it before, again, it gets blurry. Here's where it gets blurry. My front foot is pointing to first base. Right after it passes my front foot, I don't see it anymore. This ball is now attacking my bat and going the other way. If I hit it before my front foot, I'm the one attacking the ball. And the pitcher looks like they missed their pitch. Entonces, lo que dice, si sí, logramos sí, eh, batear la bola por delante del pie delantero, ¿sí? nosotros vamos a estar en control del batazo. Si dejamos que la bola pase nuestro pie delantero, ahí es donde se pone borrosa y la bola ataca al bate. En cambio, si lo encontramos adelante, lo que hacemos es además hacer lucir al lanzador o a la lanzadora como que rompicheo. So, if there are three kinds of hitters, the first kind of hitter is the one who looks at the pitcher sizes them up, thinks about what can I do against this pitcher. I think I can hit a home run over left center field fence and I'm going to step in and swing like it. That's one kind of hitter. Entonces, si hay tres clases de bateadores, la primera es la clase de bateador que, o de bateadora que mira a un lanzador ¿sí? y piensa qué es lo que puede hacer ¿sí? Con esos, con esos picheos. Dice, bueno, yo creo que puedo batear un jonrón por, por mi banda. Si es un diestro, por la línea del de estilo. Y que va a ser swing conforme a ese pensamiento y esa idea. This kind of hitter knows how to manipulate the ball into different directions, like a tennis player or somebody playing ping pong or golf, anything where you aim first. This is esta, this kind of Esta clase de bateador puede manipular la dirección de la bola, como la manipulan los tenistas o los golfistas o los golfistas. The second kind of hitter is the one who kind of they have a plan, but it's based off of what the pitcher gives them. So they would be like Well, if that pitcher throws the curveball, then I'm going to do this. Or if it's inside, I'm going to hit it over here. And if it's, it's like it's all based on what the pitcher gives them. Y la segunda clase de bateador es el que tiene una intención, ¿sí? pero esa intención es dependiente, codependiente de los lanzamientos del de, eh, pitcher. Es decir, supongamos, por ejemplo, si el lanzador me tira una curva, voy a hacer esto. Y si el picheo viene pegado, voy a hacer esto. So, these are who I would call yellow zone hitters. And the reason they're yellow zone hitters is because it takes 0.17 seconds to recognize the ball out of the pitcher's hand. And 
because it takes that time, they're not, they're not using that time to, to gain green zone power or pull side power. They're using that time to see, is the pitch a strike? Is it a ball? Is it inside? Is it outside? Like this is about to direct their swing and they only have a small amount of time to then create the swing based on what they're seeing. Entonces, ella, esta segunda clase de bateadores los considera bateadores de zona amarilla, porque es realmente una fracción de segundo, es una, un, creo que des, habló de 0.17 eh, segundos de, de tiempo que uno tiene para, para reaccionar, y en, en ese caso, ellos lo que están haciendo es tratando de distinguir si el pitcher está de bola, está de strike, está en zona alta, está en zona baja, y para cuando ejecutan, ¿sí? normalmente lo hacen en la zona, en la banda opuesta, pero simplemente porque están, están tardando tiempo en decidir. And then let's talk about the last group of hitters. And this is the group that I would say majority, majority of the hitters out there are these kinds of hitters. Y luego voy a hablar de la última clase de bateadores que ella considera que la inmensa mayoría de los bateadores están agrupados en, en esta clase. Ok, so these hitters usually lack a result-driven goal. Like their goal is way too general. Um, something like hit it hard, or hit it where it's pitched, or wait on a good one, or let it get deep. Like all of these things lack a specific aim that leads to winning the game. Like that might lead to not striking out, but the goal of the game isn't to not strike out. Y lo que, lo que sucede con estos bateadores es que les falta un objetivo alcanzable al momento de ir a batear. Eh, su objetivo no es eh, llevar la bola hacia una zona del terreno eh, que les permita ganar un juego, sino que es, eh, por ejemplo, no poncharse. Y al no poncharte no ganas ningún partido. ¿sí? O, por ejemplo, batearla por donde viene. O llevarla a la banda opuesta. O dejar que la bola corra. Basically, these hitters have been taught to aim for their very least that they're capable of. Estos bateadores se les ha enseñado a que apunten a lo mínimo que puedan lograr. And when you aim for your very least, there's nothing else to fall back on. Y cuando apuntas hacia lo mínimo, no hay nada detrás sobre lo cual pegar un espaldarazo. So as coaches, if you guys are saying things as they're stepping in the box and you're saying, here we go, wait for a good one, you're literally putting them in the red zone as a hitter. Entonces, si nosotros como entrenadores, cuando uno de nuestros bateadores o bateadoras se acerca a tomar turno y le decimos, vamos, ¿sí? espera por una buena, lo que estamos haciendo es generar bateadores de zona roja del último grupo. So think more about creating at bat goals for each kid that helps them aim for something that's going to get them on base. Because even if you aim for hit it where it's pitched, okay, so that means you can pull an inside pitch and hit an outside pitch that way. But that doesn't mean that you hit it where nobody was standing. So elevate the aim. Give them something very specific to aim for, like uh, put a hula hoop or a ball out in left center field and give everybody the goal of trying to hit the ball into that hula hoop. That is something they can aim for and they can adjust their swing based on what they're feeling. If you're always the one trying to tell them what's wrong with their swing, then they're not learning how to compete. It's not about you teaching a swing, it's about you helping them manipulate the ball to specific goals. Entonces lo que sugiere es que los entrenadores les demos objetivos lo más específicos posible a nuestros jugadores para que ellos ejecuten. Eh, muy lejos de batear la bola por donde viene, porque, eh, por ejemplo, con un picheo pegado, si uno está tarde puede llegar a batear un hit 
y embastarse con un gira a la banda opuesta. Pero ella sugiere que pongamos un, un aro ¿sí? eh, en, en el gap entre el left field y el center field y le digamos a los chicos, bueno, baten ahí. Inténtenlo ahí. Y básicamente solos se van a ir acomodando para poder lograrlo. Y el objetivo está ahí. Lo que, lo que dice es que nosotros como entrenadores, más que enseñar una técnica, tenemos que enseñar a competir. Tenemos que enseñar a los chicos y a las chicas a competir. So, I'm going to start wrapping this up because I think it's really important that people, Guillermo, can we, can we show the uh, target practice? Can you send both the lefty and the righty? Yeah. Yeah. Eh, dice que va a, ir, va a ir cerrando un poco los conceptos. Quiere, Guille, que muestres eh, lo que serían los, los drills de bateo con un objetivo. ¿Sí? Para okay, los diestros so, y para los zurdos. So, my goal for you guys is to take this test right here, to do this little challenge maybe once a week. And what this is going to do is show you what you're most capable of. So, the one you're look, looking at is the left-handed one. And that's fine, but you still Entonces, see. Lo que sugiere es ¿sí? que prueben, que los entrenadores prueben, hacer este tipo de test. Es un test al menos una vez por semana. ¿Sí? Este es eh, el diagrama que estamos viendo para bateadores zurdos. ¿sí? Y miren en lo que consiste. Eh, son 10 batazos de frontos ¿sí? y tratar de apuntar ¿sí? del de centro de la bola a la parte externa de la bola. ¿sí? Y ver cuántos de esos hits cayeron en el gap entre los dos outfielders o incluso por detrás de ellos. ¿sí? Y de ahí se incluyen los controles también. So, basically, you're going to get 10 pitches on each section. Okay, 10 on each section. So, 10 swings, I don't care where you pitch it. Don't give them little candy hits, like pitches. Like, make it a front toss pitch. Challenge them. Do this once a week and see if you can keep getting more and more out of 10. My guess is you're going to hit most consistently in the top one when you're aiming for green. You'll hit second most consistent here and then third most consistent here. Mm. Now, if you are a yellow zone hitter, this might be your best one at first, but this should be your best one and what you should aim for. Entonces, lo que sugiere es que enfrenten 10 lanzamientos de frontos en los cuales nosotros como entrenadores eh, los desafiemos a nuestros bateadores. Así que no, no les estemos pichando siempre en la misma zona para, para que logren hacerlo. Sino que se acostumbren y que prueben a ver si les sale batear hacia su banda, hacia la, la zona verde, ¿sí? esos 10 picheos. Que luego vengan 10 más que apunten al centro del terreno, que apunten los batazos al centro del terreno, y luego 10 que apunten a la banda opuesta. Ella sugiere, ella cree ¿sí? que la inmensa mayoría eh, de los batazos exitosos van a estar sobre la zona verde, que en segunda instancia van a estar los que estén apuntados hacia el terreno, que los bateadores van a ser exitosos eh, en segunda instancia ahí, y en tercera instancia en la zona amarilla o su banda opuesta. Claro que si sos un bateador de banda opuesta, tu éxito seguramente esté en la última de las tres zonas, pero ella dice, sí, consistentemente puedes batear la bola de poder hacia la zona amarilla del terreno, y le llegas a apuntar a la zona verde y vas a estar sacando con rol. And once you guys try that challenge, I then will offer you a free course. If you go to my Instagram account, and you click on the link right here, whoops, click on the link, And that will take you to a free course that will give you three drills to practice. And one of them will be that hammer drill. Um, and then the other two are just going to help you with understanding your T-spacing. And then I've got some really good stuff coming, coming later. It's going to be more for coaching, basically. Entonces, lo que dice es que en, entren a su perfil de Instagram, que es Just Digging. ¿Sí? Ahí, si hacen clic en el link, tienen un curso gratuito, 
en el que van a tener tres drills. Y, eh, uno de estos eh, es este, sugerido de, de recién, que nos mostró el de los, los 30 batazos. Y otro es cómo comprender las distancias a las que hay que poner el, el tibol y que tiene muchas más cosas para, para mostrarnos que las, las va a ir subiendo a su página pronto. Um, so if you would do me the favor and send me back your test results each, each week that you do it and maybe kind of show me how you're progressing um, and then start doing these courses, like practice these drills each week and then go test your aim each week and see what you can do. Entonces lo que nos pide a nosotros es que por favor le enviemos a ella todas las semanas los resultados de este testeo, de, de este ejercicio, y ver, para poder ver además las progresiones de rendimiento. And that's uh, really it. If you have questions, if you want to shoot me video to look at, um, please don't send me video to look at before you do these things, because I've already seen a million red zone and yellow zone swings. Like, Show me something where you're trying to actually hit the ball to a specific gap and tell me in the video, like, I'm going to try to hit the left center field gap in these swings. What do you think? Entonces, nos sugiere que no, les mande, no le mandemos eh, video antes de que eh, estemos intentando algo con esos videos, en, en, en los videos que les mandemos, porque... Ya he visto una millonada de videos de swings de zona amarilla y de zona roja, y que en realidad lo, lo que ella está buscando es que le mandemos videos en el que los chicos y las chicas estén bateando con un propósito, con una intención y con un objetivo, digamos. Bueno, ok, voy a batear al gap que hay entre el left y el center field, y ahí sí que le mandemos ese video. Awesome. <laughs> this is so fun. I had so much fun doing this. <laughs> you and all of us. Okay. Okay. Um, uh, it's your, your, well, lo digo en español así, así se entiende mejor, Meli, igual otros sí. Dale, dale. Uh, la, la explicación, la explicación que dio fue excelente. Famosa, porque, uh, Rompe, seguramente rompe la cabeza de varios, entre esos estoy yo, eh, de cómo explicábamos el bateo. Eh, o cómo enseñábamos. Uh, he said that your, your explanation on how to hit the ball is absolutely amazing. Because it, it, it breaks the mold into which we were educated, and yeah. including his. <laughs> Good. Thank you, and thank you so much. Thank you, thank you, thank you. And um, eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta, vamos a permitir eh, dos o tres preguntas para que esto no salga tan largo. Sí, eh, podemos. So we're letting two or three people ask some questions so that okay. this won't take that long. Sure. What? Uh, que la pueden hacer en español y Meli la traduce, ¿eh? así que no se hagan problemas. Correcto. Eh, voy a abrir el, el chat. How do you hit change-ups? Sí. Ok. That's a, that's a very tricky question. <laughs> es, una, es una pregunta capciosa. <laughs> so, most people are early on a change-up, right? La mayoría de la gente está adelantada en los cambios. Except they're not. Except when they're not. What happens on a changeup is people are trying to wait on it. They recognize the slow speed, they freeze, they let it get deep, and they think they're early because they've hit the top of the ball on the ground to the left side of the field or pulled it. But it wasn't a hard hit, but they think they're early based on where it went. Entonces lo que sucede es que creen que reconocen, digamos, que el, el picheo viene más lento, se congelan y creen que están adelantados en el picheo. Excepto que no lo están. Eh, no, no es prueba de que estés adelantado que saques un, un batazo de foul por tu banda. ¿sí? El problema con ese tipo de, de picheo es que lo golpees la parte superior de la bola. 
So what happens is they see it, they freeze. That ball is not really coming that much slower. It's milliseconds slower. Your swing already takes a lot of time and you're already late on fast pitching most of the time and now you're about to be late on a change up. Entonces el problema es que eh, llegas, apuntas, eh, digamos, caes con el paso, reconoces que el picheo es, está más lento, pero en realidad no está tan lento, no es mucho más lento. De hecho, uno suele estar atrasado con los picheos en velocidad y ahora si se congela va a estar atrasado con un cambio de velocidad también. So the most important thing to realize about a changeup is that it's slow and it's constantly dropping because of gravity. Entonces lo más importante respecto de un cambio de velocidad es que es lento ¿sí? y que además está constantemente cayendo. ¿sí? Es su, su, su desplazamiento en el aire va a ser normalmente todo el tiempo hacia abajo por la gravedad. So then if you think about the infielders as if they were a net in tennis or ping pong and you had this ball coming at you that was dropping and you were trying to get it over the net, you would just turn your paddle underneath the ball and pop it back up and over. Entonces si pensamos en los infielders como si fuesen una red en una cancha de tenis o una red en una cancha de, de voleo o de ping pong, lo que vas a hacer es girar, ¿sí? tu paleta para poder pasar la bola hacia el otro lado por encima de la red. ¿Sí? Eso mismo, ella sugiere que lo hagamos con el bate. And if that ball gets too close to you, the ping pong ball, and you're now on top of it, you're going to hit the ball straight into the net or infielder. The closer the changeup gets to you, the more on top of it you're going to hit because it's still moving fast, even though it's not fast. Entonces, lo que, lo que dice es, cuanto más dejes llegar la bola, ¿sí? más chances hay de que, aún con un buen ángulo del bate, la bola salga derecha hacia la red, es decir, hacia los, los fildeadores. O sea, la, la, porque a pesar de todo, la bola luce mucho más lenta, pero no está viniendo realmente mucho más lento que que son milisegundos ¿no? de diferencia entre una bola rápida, un picheo rápido y un picheo en cambio. Entonces, así todo ella sugiere que lo enganches adelante. So, if on a changeup, most people think that they're going to be early on the changeup, and they're actually late, what we need to do is expect to be early and pick an early hold that we can hit that to. Entonces, lo que sucede es que la mayoría de la gente cree que va a estar demasiado temprano, demasiado adelantado en, con un cambio de velocidad y lo que termina sucediendo es que es, terminan atrasados. Ella lo que sugiere es elegir un punto hacia dónde apuntar esos matazos cuando eh, estamos en presencia de cambios de velocidad y en, encontrar la pelota adelante y de última fallar adelantados por sobre fallar atrasados en el cambio. And I think the hardest part for players is learning how to keep the stretch, like use their core to separate the body and pull it together. Like a lot of kids move at one time, like it's foot down, back to the ball because they don't have enough time. I create stretch by getting my foot down way early, like as that pitcher is right here. I am now taking a, a toe tap. I'm going to move my phone, show you this from the ground. I get to toe tap, and my foot's up, but I'm not, I'm not back. I'm like, I'm like in my legs. And I'm going to shift that weight into the ball and make sure that this heel plant happens by the time the ball is halfway to me. That's my attack for timing. It's like I'm reading that pitch to halfway to go boom. And once this happens when the ball's halfway, that's when this foot goes up to the sky and my knee starts to turn. That turn brings my hammer. And if it's a change up, I have to be able to go to it more, not sit back and let it get to me. There's that down paddle swing with your ping pong versus 
going to get under it and hitting it before it gets through you. Bien, lo que ella dice es que una de las cosas más difíciles de enseñar con niños chicos es generar separación y generar fuerza en el core, de modo que los chicos no roten en bloque, eh, en el momento en el que eh, apoyan el pie, de adelante ya están empezando el gesto rotacional del swing. Lo que ella sugiere es adelantar el paso, ella da el paso muy adelantada, ¿Sí? cae con la punta del pie y recién apoya el talón del pie de adelante cuando el picheo está a la, a la mitad de la trayectoria entre la lanzadora y el home. Una vez que ella apoya ese talón, ¿sí? empieza así la parte rotacional. El talón de su pie de atrás se va hacia el cielo ¿sí? y ahí viene el gesto del martillo. Entonces, lo que, eso le permite a ella es mantener el peso en sus piernas, ¿sí? caer sobre, empezar a trasladar el peso hacia la bola, no hacia el pie de adelante, no habló en ningún momento de trasladar el peso hacia el pie de adelante, sino hacia la bola, ahí hay un traslado lineal, y lo que dice es que con el cambio lo que hay que hacer es aumentar ese traslado hacia adelante, y encontrar la bola lo suficientemente adelante como para saltar a los a los defensores. I'm sorry, that was a bit long, but it, I it was, no, all you're over. good. You're good. I'm getting a great workout. <laughs> so think about it like think about this real quick. If a pitcher is throwing a fastball, they're throwing gas. Okay, gas. If somebody's throwing gas at you, you're likely going to put on the brakes and turn really fast. If it's a changeup, think about it like the pitcher just pulled a string on the pitch to tell it to go slower. Act like that string is pulling you to the ball. So it's not like, oh, changeup, wait. It's changeup, boom. Like, who cares what your swing looks like? Find a way to get the sweet spot under the ball as if you're using a paddle and aim to the gaps. Entonces lo que, lo que dice es, si el, el picheo viene en velocidad, ¿sí? con tu, tu punto de apoyo del talón, o hip plan, ahí va a estar, ese es el punto gatillo en el que sale, eh, comienza la parte rotacional del swing. Si el picheo viene en cambio, es básicamente la sensación de como si el lanzador tuviese un piolín y tirase ¿sí? del lanzamiento para que se vaya para atrás. Bueno, lo que ella dice es, no te congeles y después intentes hacer el swing, sino seguís yendo hacia adelante y a nadie le importa cómo va a lucir tu swing. Lo importante es que vos encuentres la pelota adelante y le des duro. Boom. <risa> ok, next question. ¿Alguien tiene otra pregunta? Meli, pregúntale, sí. Meli, Meli, pregúntale por la pierna de adelante, que normalmente la pierna de adelante va extendida, ¿Sí? al momento del contacto, o sea, lo que, lo que normalmente vemos, y ella flexiona la pierna de adelante. So, Gishi is asking about our front leg, how we were taught that we should land on full extension of that front leg, but you're actually bending it. Sure. So, why is that? Okay, let me, whoops, what happened here? There we go, okay. It all depends on my timing. So if you watch some of the videos that I post, sometimes you'll see me have a straight leg. Sometimes you'll see that my leg was like this, right? So that's that whole idea of, did the pitcher throw me gas? Was I, was I late or was I perfectly on time with fast pitching to where I had to create a wall to stop this movement to bring the bat there in time? So it's like, when I read the pitch speed, It then, and the pitch height, it then dictates what my legs are doing. If I always start in a low stance because the low pitch is hardest to get under, then I'm always easily in a position to hit a high pitch and stop. Okay. Lo que dice es que todo depende del timing. ¿Sí? Si ella eh, reconoce que el, el picheo viene duro, ¿sí? que el, el, la lanzadora está tratando de pasarla, más que probablemente 
estire por completo la pierna de adelante para frenar ¿sí? ese movimiento hacia adelante y comenzar rápidamente la parte rotacional del swing. ¿sí? En cambio, si ese timing no está perfecto, ella ajusta ¿sí? el, el swing con la pierna de adelante. Por eso es que ella comienza el swing con un stand eh, bastante más atlético de lo normal, bastante bajita con la, la cabeza en la altura máxima de la zona de strike, porque los picheos bajos son los más difíciles para meterse debajo y levantar. So basically, depending on my contact point, my body will react accordingly. I don't have a specific perfect swing every time. It's can I get can I find a way to get this spot of my bat to the bottom of the ball? Sometimes I might be late with my step and have to go, oh crap, right? Like this is not my swing, but this might get the ball over the shortstop's head because I found a way to get the barrel to the bottom of the ball before it got me. Entonces, lo que dice es que ella no tiene un swing perfecto en todos sus batazos. Lo que, en realidad, lo único, el único propósito que ella tiene es llevar esa parte buena del bate a la bola la mayor cantidad de veces posible y con la mayor regularidad que pueda. Entonces, eso, eh, eh, ese objetivo, normalmente, hay veces que, le, que logra eh, hacer un buen contacto con la bola llevándose la puesta, básicamente, y hay veces que lo, que lo puede ajustar y puede encontrar la bola bien adelante, este, pero depende primordialmente del timing que tenga con el batazo. Y el objetivo, como dijo, es llevar la parte buena del bate ¿sí? a la, de la parte de la mitad de lo que sería el, el hemisferio inferior de la bola. Great. <risa> Excelente. Eh, vamos Gracias. con la última. Para el, la última. Eh, hay, eh, hay diferencia en lo que vos explicás. Eh, entre un swing de baseball y un swing de softball es una de las preguntas que hicieron acá. Uh, this is going to be the last question, Lindsay. Um, someone asked on the chat that whether you think or not there are any differences on the fast pitch and the baseball swing. Um, it all depends on what the hitter's aiming for. As far as baseball and softball, you're still hitting a round bat to a round ball on the same field. Like, yes, the dimensions are deeper and stuff, but it's the same field, it's the same number of defenders. So physics and science-wise, there is no difference other than the sizes of the bat and ball. But as far as physics goes and the ball coming at us and being able to pull it or, or let it get deep, those are all the same. Do people take different swing approaches because it's baseball and softball? Yes. Do I think they need to? No. Okay. Lo que dice es que en términos de física y de la ciencia de, de, de deporte no hay diferencias en términos de que vos le estás pegando con un cilindro a, a una esfera y estás enfrentando a la misma cantidad de defensores y en, en un espacio, en un campo de juego, en el que lo único que varían son las dimensiones, las dimensiones de la bola, la dimensión de los bates, las dimensiones del campo de juego. Que en términos de batear en zona verde o batear en zona amarilla, eso es básicamente idéntico, y que en realidad el approach, digamos, de, de cada uno de los bateadores en softball y béisbol son distintos, eso, eso es cierto. Dice, pero se pregunta a sí misma, ¿necesitan ser distintos? Y ella dice que no. And, and the biggest thing that you probably do consider as far as a baseball player versus a softball player is the trajectory of the pitch, whether it's coming from up here or out here or right here. So the timing is really the same. I, like in college and in pro softball, like you're still looking at 0.4 seconds to green zone. If you're in Major League Baseball, you're looking at 0.4 seconds to green zone. So it doesn't matter which sport you're playing the ball is still getting there at the same time and players are still aiming to let it get 0.6 seconds to, it's like their aim is so late that even their late hits are even later. And we just have to really turn that around. Yes, if the pitch is coming from high, you need to think about this trajectory. 
where can you take that pitch straight back where it came from? Hit it out of the park. If you're hitting a slope, I mean, a fast pitch that's coming from low and it's staying low, you got to play ping pong. You got to go get under that pitch and tell it to go up and over their heads. You can't just swing where it's pitched. That's what the pitcher wants you to do. O sea, lo que, lo que dice es que en términos de tiempos son similares. El nivel de college, el picheo de, de, de college femenino y, y, de, y de béisbol al más alto nivel, tenés más o menos 0.4 segundos de, de reacción entre, entre los dos. Entonces, básicamente... Lo que, lo que ella plantea es el objetivo, eh, y batear con un propósito, en, en cualquiera de los niveles y en cualquiera de los deportes. Que normalmente se preocupan mucho por la trayectoria de la bola, si la sueltan por encima, hay lanzadores que, de béisbol que sueltan por el costado, y las lanzadoras de, de softball, básicamente los ángulos de caída ¿sí? son, son distintos, entonces en todo caso un bateador de, de béisbol ¿Sí? puede batear mucho más, mucho más erguido ¿sí? que uno de softball, porque ya la bola de softball está saliendo de un punto más bajo, entonces uno ya tiene que salir de un punto más bajo para poder ¿sí? ajustar el tilt del swing a la altura final del de lanzamiento donde yo lo voy a batear. ¿sí? Eso es, más, es más bajo ese punto en softball que en béisbol, y esa es la única diferencia que yo encuentro. I think my final, my final thought on that is to understand that most coaches that you are going to learn from, like 95% of them, are going to tell you that the opposite field gap is the best gap to aim for, and it's just not true. I mean, literally all the way up to the MLB. You look at Aaron Judge, I'll let you do that, go ahead. Lo que dice que como reflexión final nos quiere dejar que eh, ella cree que la inmensa mayoría de los coaches, que el 95% de los entrenadores con los que vos vayas a hablar, te van a asegurar que el mejor lugar hacia donde batear va a ser la banda opuesta. Y eso simplemente no es verdad. So you have Aaron Judge on the New York Yankees who came in as a rookie and was the best hitter in baseball, kind of like me, my freshman year in college. Entonces, eh, de repente tenés a un pelotero como Aaron Judge de los Yankees, que rompe todos los récords como novato en MLB, en Gran Liga, casi un poquito como se tiró una flor ahí con, como ella en su primera temporada de, de freshman in college. <laughs> Except, like, he could hit the ball into the rafters. In the, he could hit it out of the stadium, right? He's huge. I'm not huge. I have to have con a la, whole swing to get it out of the park. Con la salvedad de que el tipo es enorme y saca la bola de los estadios de béisbol. Y ella no es enorme, entonces necesita tener como un swing de lotería para, para sacar la bola de la cancha. <laughs> so what they did with Aaron Judge is his first year, he hit all kinds of pitches. He hit balls, he hit strikes, he hit home runs, singles, and doubles. He hit them to all over the field, and he absolutely pulled the ball. Entonces lo que hicieron con Aaron Judge ese primer año que bateaba toda clase de pitcheo, bolas, strikes, a la bando puesta, jonrones, sencillos y dobles a todo el campo, a todo el terreno. It's like the pitchers didn't know what to throw him because he could hit anything. And after his rookie year, his batting average started to go down. And now he's just like everybody else. Yes, he's still Aaron Judge. Yes, he can still hit the ball out of the park on you, but he doesn't do it as often. He strikes out way more. And it's because he's trying to let the ball get deep and only swing at strikes. Like, who cares if you hit a ball that wouldn't be a strike? Like, if it's already out of the park, who cares? Entonces, lo que sucedió con Aaron Judge es que eh, ya no le está pegando con la, con la misma intensidad y con la misma regularidad a, a todos los picheos y, y que su promedio de bateo está bajando. Y la razón para eso es que 
está intentando dejar correr mucho más la bola y solo hacerle swing a los strikes. Y este es otro concepto que ella tira que es eh, bastante distinto a lo que nosotros escuchamos, ¿no? Que es, eh, ¿a quién le importa si el jonrón que bateaste iba a terminar siendo una bola? So the way to win most of your baseball games is to play differently than everybody else. If everybody is aiming for one gap opposite field, then you can jack with their timing as pitchers. You can create outs knowing what ends up happening when people aim there. Because when people aim opposite field, they get a lot of foul balls and a lot of ground balls to shortstop. So get you a good shortstop if those teams you're playing are aiming to right field. But if you're going to win, You need to strategize pitch by pitch, look at the fielders, pick the hole that you're going to hit to, and swing like you can do it. Entonces, lo que ella dice es, eh, si vas a ganar, ¿sí? animate a, a lucir y a ser diferente a el resto de tus competidores. Si la inmensa mayoría de los bateadores va a intentar batear por la zona opuesta del terreno, ¿sí? Hay que picharles para que lo intenten ¿sí? y van a dar su roletazo al shortstop. Si vos tenés un buen shortstop, vas a ganar. Y, y si tu propósito es eh, ganar, vas a encontrar un lugar en la cancha hacia donde dirigir tus batazos y vas a hacer swing convencido de que podés hacerlo. Luego, si no sucede, no pasa nada, pero está en, en esa la, la intención tiene que estar. Y that's it. Awesome. Bueno. <risa> Meli, la verdad que sí. es un lujo, es un lujo tener a, a Lindsay acá. Eh, la verdad que nos ha dejado eh, mucha enseñanza y muchos conocimientos con muchos fundamentos, que es lo fundamental en esto, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Pero que haya muchos fundamentos en lo que dice es muy importante. Uh. Thank you, Nancy, for your time and yeah. for being so clear and yeah. having a, a why for everything that you say uh, and that you teach. Uh, that's actually the fundamental part of being a good coach, is, um, having the knowledge to back up everything you, yeah. you teach. Well, it has been an absolute pleasure, and I would love to do this again sometime. <laughs> Dice que fue un placer enorme y que le encantaría volver a hacer esto eh, más adelante cuando, cuando vos quieras. Bueno, que, que le tomo la palabra para hacer la segunda parte de bateo. Le tomo la palabra para hacer la segunda parte de bateo. Nos quedaron muchas cosas por preguntar, y no la quiero hacer muy extenso, pero quedaron algunas preguntas y, y que le tomo la palabra para que hagamos la segunda parte con ella que voy a quedar en contacto. Well, take your word on that. Okay. Because sí, um, there's actually a lot of things that, um, that, that were left uh, for us to, to explain and to go through and a lot of questions unanswered. So, yeah. But this, uh, is, this has been too long already and we don't want to... <laughs> Exploit you? I, I believe I, I actually got you into a fitness class at some point because it, nice. it was taking me too long to translate. Oh my like god! Exercising. Perdón, le, 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 le acabo de pedir disculpas porque en un momento pareció como que estaba haciendo una clase de fitness, que ya estaba sometiendo una clase de fitness, pero yo tardaba tanto en traducir y ella seguía haciendo los gestos que la puse a transpirar en un sí. momento, así que le, me acabo de disculpar por ti. Sí. <laughs> you did awesome, you did awesome. And let me know if I can come out to Argentina sometime. Let's do some big hitting clinic out there. That would be awesome. Dice que le encantaría venir a Argentina y hacer una gran clínica de bateo, así que eso es un trabajo nuestro que tenemos que tomar ¿Tiene? todos la posta de ¿Tiene? tratar de traer a... Tiene las puertas abiertas. Uh, yeah. The, we'll do our best. Yeah, let's do it. That'll to be great. Try to try to get you to Argentina uh, awesome. and spread the knowledge. Yeah, I would love it. Spend some time out there. It'd be great. Before, before I before we leave, before we leave, I want to say uh, thank you very much for uh, Meli. Yes. Hiciste un excelente trabajo.
es great, a great job. Porque si, sin vos creo que no hubiésemos apreciado eh, todo lo que Lenzai dijo. Creo que no lo hubiésemos podido este, eh, realmente apreciar. Creo que fue El un excelente trabajo. Fue mío y lamento de verdad si no... Si no pude traducir todo el grueso cuando de repente en la información era demasiado, pero bueno, nada, no, traté de... Excelente, Meli, excelente, se entendió perfecto. De, de, de ser lo más fiel posible a sus palabras, y además yo soy súper fan de, de LinkedIn y estoy encantadísima sí. de, de haber Le... podido interactuar. Decirle uh, que cuando... Te... Sí. Contale a Lizzy que yo te... Te invité ayer, este, te invité y que vos, nada, me dijiste sí. Apenas recibiste el mensaje, dijiste sí, porque sos fan de ella. Decíselo. Sí, yeah, o se lo digo yo. And I immediately said yes, because I'm awesome. such a fan of your work. Oh, I love But it. Thank you so much. You're the greatest. So oh, keep it up, Lucy. Seriously. I don't even know what you said, but it sounded great. <laughs> <laughs> no, I was picking it up. I was like really starting to try to hear the things that I would say often. And then I would hear you say, and I was like, okay, I know where she's at. Like, I, I can kind of like show that again, but it was fun. It was great practice. That's the first time I've ever worked with a translator. So it caused me to really focus on what I was saying 30 seconds ago or a minute ago. And I don't even know how you do it. Like, oh my God, <laughs> you have got the hardest. I think it's the first time I've worked with a clinic with a translator. Y que, sí. bueno, que de repente encontraba, ¿no? Pescaba por dónde iba la traducción. ¿sí? Y dice, no, esto yo lo dije hace como 30 segundos. <risa> bueno, pero que se divirtió, que estuvo buenísimo. Así que, bueno, eh, la puerta está abierta para que lo volvamos a ver. Excelente. The, 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 the door are open to, to come back, to have another meeting, the second part. Um, thank you very much. Yes. You will be welcome to come to Argentina when you want, when the, yes. the situation of the COVID-19 finish. Yeah. The, the door are open here in Argentina to come and to do something together. Uh, we appreciate too much that you Looking do for more, more teaching. Yeah. Thank you. We love, we love you. We love you. Love you too. <laughs> thank you and thank you. You guys are awesome. We will talk soon, okay? Okay. Gracias a todos. Gracias a todos por estado. Thank you for everyone. Yes, and thank you. And I've had some really awesome little uh, text messages come up there that have been really nice. So tell everybody thank you for digging in. And um, also send me whenever you do the live replay or the video link. Let me know. We, we will do it. We will do it. Thank you. Gracias, Ova. Gracias, Ova, por la Gracias. transmisión. Hasta la vista, bebé. Stay safe. Nos vemos la próxima.